Según lo informado por el Ministerio de Salud de la provincia, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, aquí en el departamento de la capital, hubo 28 casos positivos de coronavirus. El último había sido detectado el pasado 3 de abril. Hoy todos están curados y en buen estado de salud. Pero pasaron 75 días en que no tuvimos casos hasta que en el día de ayer hubo un nuevo caso positivo. Inmediatamente después de eso fue este mensaje que eh, colocó el intendente de Santa Fe a través de sus redes sociales y escribió, así lo leemos textualmente, ante la confirmación en Santa Fe Capital del primer caso de COVID-19 positivo en 75 días. Es más importante que nunca que cumplamos con todas las recomendaciones para evitar la circulación del coronavirus. Cuídate y cuida a los demás. Un mensaje que reforzó esta mañana en una conferencia de prensa y donde se evalúan nuevas medidas para la capital de la provincia. Hacíamos hincapié que esto iba a suceder y sucedió el caso 28. Es un caso que ustedes ya conocen, pero el hecho de tener un caso no significa que tengamos que poner en funcionamiento los protocolos. Eso ya lo venimos haciendo. Nunca lo abandonamos. Si ustedes ingresan al municipio se habrán dado cuenta que esos protocolos funcionan desde el primer día. Y hay un dato que, que también habla las claras que los protocolos nunca se abandonaron. En el día de ayer llegaron personas a la terminal de ómnibus, llegaron personas de Holanda, cuatro hombres, una mujer, funcionaron los protocolos, están en sus domicilios, lo tenemos monitoreados, los protocolos están más vigentes que nunca, durante la semana hicimos reuniones con el intendente de Paraná, mañana lo haremos con todo el ente del área metropolitana, con todos los intendentes para ajustar algunas medidas, estamos haciendo los controles, por eso el caso 28 no nos puso en funcionamiento, sino que estaba dentro de las previsiones que teníamos en la ciudad de Santa Fe. Particularmente este caso, por eh, el seguimiento y el nexo epidemiológico que se hizo, se tomaron todos los protocolos tal cual estaban diseñados en el Comité de Higiene y Seguridad del Trabajo. Esto es eh, claramente, estos, estos protocolos no solo que están escritos, sino que están hablados mucho, eh, no solo con los trabajadores, sino con los representantes de los trabajadores, en este caso el gremio. Nosotros lo que hicimos fue, eh, como esta persona eh, ha tenido en el nexo una, una temporalidad que le ha permitido, no eh, entendemos, tener una escasa posibilidad de contagiar a su grupo de trabajo, y su grupo de trabajo es pequeño, se tomaron las decisiones dentro del marco del protocolo. Eh, creemos que ninguna de las decisiones que se tengan que tomar tienen que ser corridas de ese esquema y eh, de esa manera se tomaron las decisiones. Está en evaluación, obviamente, por lo que usted menciona, está controlada esta situación, pero muchos se preguntan si hay posibilidad que Santa Fe retroceda alguna fase, eh, empiecen a cerrar algunas actividades que fueron habilitadas, reuniones sociales. ¿Cómo está eso o cómo lo evalúan desde la municipalidad? Cada una de las... Eh tareas que se han ido habilitando en conjunto con la provincia de Santa Fe. Eh, con, estos con estos tipos de relaciones laborales lo que se hizo fue clarificar que íbamos a tener un monitoreo permanente de la situación eh, sanitaria que se eh, fuera produciendo. Por lo tanto, las medidas se van a tomar en tanto y en cuanto progresen o no la cantidad de casos. Nosotros entendemos que, eh, como insisto, como lo dijimos desde el principio, eh, todas las medidas se toman en el contexto en que aparecen. Por lo tanto, eh, pensar en este tipo de situación en este momento eh, es parte de lo que tenemos que hacer cuando aparezcan casos de circulación. Piensen que en este momento los casos todavía no tenemos circulación, lo que se llama circulación viral, sino que tenemos casos en eh, conglomerado o también en nexo, particularmente este caso.